असलमकुम सकल के स्वागतम आजकल भिडियो लेकिन आज के आलाप करब सेंट्रल टेंडेंसि मीडियम टपिक्स नहीं आगे मीन नहीं आलाप कर मीडियम का बोले से प्रथम जेने नहीं सो मीडियम बांगला अर्थ हम मध्यमा मध्यक समान संख्या मीडियम जो देखी छवि राशिटी डेटा सेट टी जोर है से क्षेत्र मान निर्दिष्ट को संख्या पा जाए ना तो तक मीडिया निर्वाचन करते हैं संख्या पा जाए संख्या के जो कर भाग करते हैं अर्थात एक क्षेत्र देखें इभन जो नम्बर अब भूज इज इन तक चौबीस एवं अठारो दुटा के जो करारे दुई दिए भाग कर ले टोटी वन पा जा मीडियम सो एक क्षेत्र मीडियम हम टोटी वन तो मीडियम कखज करी जो चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्किड थे तक मीडियम यूज करी स्किड की जिन परवर्ती भिडियो ते आलाप करब इनशाला टू फाइंड स्किनेस स्किनेस फाइन करते गीडियम लागे हुए डिस्ट्रीब्यूशन कन्टेंट आउटलेयर अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन जो आउटलेयर कन्टेंट कर आउटलेयर मान हम एक्सट्रीम भैलू जेटा एक साधारण सीरिजे जो मानगुल हटात कर कम भैलू जो चले आसे आउटलेयर बोले एर आगे दिन देखे जे मिनर क्षेत्र क्योंकि आउटलेयर हम मिनर लिखी नम्बर हलो तीन नम्बर हलो सपोज चार नम्बर छोड़ नम्बर आउटलेयर चले आसलो अर्थात एक चले आसलोटार मीडियम तक क्योंकि चार थकबेना मजखान दुटा भैलू थे मीडियम खुब बस चेन्ज हलो ना शुद्म चार व्यापक चेन्ज आसत आशा कर बुझेसो इट कैन बी यूज फर दिटी भू हाँ क्वालिटी भैलू बोलते बुझी जो संख्या थे जेमन धरून 
আমি এটাও এখানে একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমাদের একটা সিরিজ আছে যে সিরিজটা হলো এ বি তারপরে সি ডি তারপরে ই ধরেন এই এই পাঁচটা সংখ্যা নিয়ে একটা সিরিজ তো সংখ্যা না সরি পাঁচটা ক্যারেক্টার বা অ্যালফাবেট নিয়ে একটা সিরিজ তো এই সিরিজের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমাদের কোয়ান্টিটিভ ভ্যালু না এগুলিকে বলা হয় কোয়ালিটিভ ভ্যালু যেগুলি সংখ্যা না আসলে তো এই কোয়াল কোয়াল কোয়ালিটিভ ভ্যালুতে আমরা কি মিন বের করতে পারবো অর্থাৎ সবগুলার যোগ করতে পারবো পারবো না সো কোয়ালিটিভ ভ্যালুতে কখনো মিন বের করা যায় না কিন্তু দেখেন আমরা যদি মিডিয়ান বের করতে চাই তাহলে আমরা ডান পাশে দুইটা অ্যালফাবেট রাখি এবং বাম পাশে দুইটা অ্যালফাবেট রাখি আমাদের মিডিয়ান কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে কোয়ালিটিভ ভ্যালুর ক্ষেত্রে মিডিয়ান নির্বাচন করা যায় মিডিয়ান এর যে মেরিট সেই মেরিট গুলি কি কি আছে কি সুবিধা পাই আমরা সো আমরা ইট ইজ অলসো অ্যাট অল এফেক্টেড নট অল এফেক্টেড বাই দ্য এক্সট্রিম ভ্যালু এটা আগেই আলাপ করছিলাম যে এক্সট্রিম ভ্যালু বা আউটলেয়ার দিয়ে এফেক্টেড হয় না এটা একটা মিডিয়ানের সুবিধা মিডিয়ান ক্যান বি ডিটারমাইন ইভেন এনি ডেটা ইজ মিসিং কোনো ডেটা যদি মিসিং থাকে তবুও আমরা মিডিয়ান নির্বাচন করতে পারব যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে আর একটু ক্লিয়ার হবে যেমন ধরুন আমাদের কাছে পাঁচটা স্টুডেন্টের হয়তো মার্ক আছে তো পাঁচটা স্টুডেন্টের মার্ক হয়তো একটা স্টুডেন্টের মার্ক হলো ফিফটি কোন একটা সাবজেক্টের মার্ক ধরে নিলাম ম্যাথের মার্কই ধরি আর একটা স্টুডেন্টের মার্ক আমরা ধরলাম ফর্টি আর একটা স্টুডেন্টের মার্ক সিক্স থার্টি আমাদের সিক্সটি ধরি সিক্সটি আর একটা স্টুডেন্ট মার্ক সেভেন্টি আচ্ছা আর একটা স্টুডেন্টের মার্ক আমরা এক্সাক্টলি জানি না কিন্তু এটা জানি যে ফর্টির থেকে কম আমরা এভাবে জানি যে সে তার মার্ক হলো লেস দেন ফর্টি তো এটাকে যদি আমরা অ্যাসেন্ডিং করি তাহলে সব থেকে ছোট হবে যেটা লেস দেন ফর্টি আছে সো লেস দেন ফর্টি আমরা প্রথমে লিখি তারপরে আসবে ফর্টি তারপরে আসবে ফিফটি তারপরে আসবে সিক্সটি এবং তারপরে আসবে সেভেন্টি আচ্ছা এখন আমরা দেখেন এই পর্যায়েও কিন্তু মিডিয়ান আমরা বের করতে পাচ্ছি যে আমরা যদি ডান পাশে দুইটা সংখ্যা নেই এবং বাম পাশে দুইটা সংখ্যা নেই মাঝখানে কিন্তু ফিফটি হলো এই ক্ষেত্রে মিডিয়ান এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আমরা কিন্তু এই পঞ্চম নাম্বার যে স্টুডেন্ট ছিল সেই স্টুডেন্টের নাম্বারটা এক্সাক্টলি জানতাম না কিন্তু এটা জানতাম যে যে চতুর্থ নাম্বারের যে স্টুডেন্ট আছে তার থেকে কম পেয়েছে সে তো এইরকম সম্পূর্ণ রূপে না জানা না জানলেও বা এই ভ্যালুটা এক্সাক্টলি মিসিং আছে আমার একটা ধারণা আছে আমাদের কাছে তারপরেও কিন্তু আমরা মিডিয়ান বের করতে পারলাম এটা দিয়ে কিন্তু মিন বের করা সম্ভব ছিল না সো এটাই এখানে বলা হচ্ছে যে মিডিয়ান ক্যান বি ডিটারমাইন ইভেন এনি ডেটা ইজ মিসিং আচ্ছা ইট ক্যান বি লোকেটেড গ্রাফিক্যালি হ্যাঁ মিডিয়ানকে গ্রাফিক্যালি দেখানো যায় প্রেজেন্ট করা যায় আমরা পরে স্লাইড এটা দেখব ইট ইজ ইউজ ইজ ইট ইজ ইজিলি আন্ডারস্টুড মিডিয়ান তো খুবই ইজিলি আন্ডারস্টুড বোঝাই যাচ্ছে যে ঠিক মাঝখানে একটা বের করতে পারছি অ্যান্ড ইট সাম ইজি ইট ক্যান বি লোকেটেড মেয়ারলি ইন ইন্সপেকশন চোখের দেখাতেই আমরা কিন্তু এটা বের করতে পারি এমন কোনো কঠিন কাজ না আমরা মিডিয়ান বা মধ্যকে যে গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে পারি সেটা এখানে দেখেন যে আমাদের গ্রাফ বলতে আমরা কি বুঝি যে এক্স অক্ষ এবং অয় অক্ষ যেমন এই ভার্টিক্যালি যেটা আছে সেটা হলো অয় অক্ষ এবং হরিজেন্টালি যেটা আছে সেটা হলো এক্স অক্ষ 
তো ভার্টিক্যালি যেটা আছে সেটা হলো নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর হরিজেন্টালি যেটা আছে সেটা ধরেন মার্কস তো এইখানে মার্কস এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্টের একটা প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছে তো ধরুন এই নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এবং মার্কস এগুলিতে কিছু ডেটা পয়েন্ট আমরা প্লট করেছি টোয়েন্টি কমা টেন একটা পয়েন্ট ফর্টি কমা থার্টি একটা পয়েন্ট এভাবে পয়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে তো তারপরেও আমরা কিন্তু ঠিক মাঝখানের ডান পাশে দুইটা এবং বাম পাশে দুইটা পয়েন্ট যদি রেখে দিই মাঝখানের যে পয়েন্টটা পাচ্ছি সেটাকে কিন্তু মিডিয়াম বলতে পারছি এবং গ্রাফিক্যালি এটাকে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারছি গ্রাফিক্যালি এটাকে নির্বাচন করতে পারছি মিডিয়ানের লিমিটেশন কি আছে হোয়াইল ক্যালকুলেটিং মিডিয়ান অল দ্য ডেটা শুড বি অ্যারেঞ্জড ইন অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং অর্ডার তো যখন এই মিডিয়ান নির্বাচন করতে হয় অবশ্যই কিন্তু আমার ডেটা সিরিজের বা স্যাম্পলের যত ডেটা থাকে সেটাকে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে নিতে হয় হয়তো মনে হতে পারে এটা এমন আর কি কাজ সেটা তো আমাদের চার পাঁচটা বা ছয়টা দশটা সংখ্যার জন্য হয়তো খুব সহজ কিন্তু যদি আমাদের কাছে এক লক্ষ রেকর্ড থাকে এরকম কোনো অর্ডার না থাকে সেগুলিকে অ্যাসেন্ডিং করানো তারপরে মিডিয়ান বেটা বেশ টাইম কনজিউমিং কিন্তু কারণ অ্যাসেন্ডিং করানো একটা বেশ বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় তো সেটা একটা মিডিয়ানের অসুবিধা মিডিয়ান প্রোভাইডস কারেক্ট রেজাল্ট ইন কেস অফ অড অবজারভেশন আমরা এর এক্সাম আগের এক্সাম্পলগুলিতে দেখলাম যে যখন বিজোর সংখ্যা ছিল তখন কিন্তু এক্সাক্টলি মাঝখানের ভ্যালুটাকে পয়েন্ট করা যাচ্ছিল কিন্তু যদি ইভেন হয় সিরিজটা তাহলে কিন্তু ঠিক মাঝখানের পয়েন্টটাকে নির্বাচন করা যায় না আমরা যদিও দুইটা নাম্বারকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি কিন্তু এক্সাক্টলি ওইখানে কি নাম্বার থাকতে পারে বা থাকে সেটা কিন্তু বের হয় না ওটা জাস্ট একটা আমাদের ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করি বটে এক্সাক্টলি মিডিয়াটা পাওয়া যায় না ইট ডাজ নট ইউজ অল দ্য ডেটা স্কোর আমরা মিডিয়ানের ক্ষেত্রে সবগুলি ডেটাকে যে ইউজ করতেই হবে এমন কিন্তু কথা নাই যেমন এর আগের বাড়ি দেখলাম যে চল্লিশের থেকে ছোট এরকম একটা ডেটা ছিল আমরা নট ইভেন জানিও না যে ডেটাটা কত তারপরে কিন্তু মিডিয়ান বের করতে পেরেছি সো সেই জন্যে সবগুলি ডেটাকে সমানভাবে ইউজ না করলেও মিডিয়ান বের করা যায় সো এটা একটা লিমিটেশন সবগুলি ডেটা আসলে সমানভাবে ইউজ হয় না আসেন দেখি আমরা মিডিয়ান কিভাবে আমরা বের করব এমনিতে তো আমরা বুঝতেই পারলাম যে মানে মাঝখানের দৃষ্টিতে মাঝখানটা বের করার উপায়টা কি হাউ টু ফাইন্ড দা মিডিয়ান তো এটার আসলে দুইটা উপায় আছে যদি অড নাম্বার অড নাম সংখ্যা সিরিজ হয় তাহলে একটা উপায় এবং ইভেন্ট সংখ্যা সিরিজ হলে তাহলে আরেকটা উপায় তো সেজন্য দুইটা ফর্মুলা অড হলে পারে দেখেন আমরা আমরা অবশ্যই গ্রুপ আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে বের করছি আমাদের গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে মিডিয়ান বের করার যে সূত্র বা মিডিয়ান বের করার যে পদ্ধতি সেটা অবশ্য আলাদা তো আমরা আজকে অবশ্য গ্রুপ ডেটার মিডিয়ান নিয়ে আলাপ করব না আমরা বেসিক পার্টটা আলো আলাপ করছি অর্থাৎ আনগ্রুপ ডেটার মিডিয়ান কিভাবে বের করতে হয় সেটাই দেখাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে অর্ডের যে সূত্রটা আমরা পাই সেটা হলো মিডিয়ান ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এততম টার্ম এততম টার্ম মানে হচ্ছে যে একটা সিরিজকে যদি এভাবে আমরা ভাগ করি ভাগ করলে ঠিক এই এন প্লাস ওয়ান বাই টু তম টার্ম বা টু তম ভ্যালুটা হবে মিডিয়ান আবার ইভেনের ক্ষেত্রে এন বাই টু তম টার্ম এবং এন বাই টু প্লাস অনতম টার্ম এই দুইটার যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে সেটা মিডিয়ান আমাদের সূত্র দেখলে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা এর পরের স্লাইডে যখন এই মিডিয়ান বের করব তখন আশা করি অনেক সহজ মনে হবে দেখুন অড নাম্বারের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ডেটা সেট দেওয়া আছে ফর্টি সেভেন থার্টি ফাইভ এরকম করে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে তো আমাদের প্রথম কাজ হলো যে অ্যাসেন্ডিং করে নেওয়া তাই এখানে লোয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট আমরা একটা অ্যাসেন্ডিং করে নিয়েছি তো এখানে আমরা যদি আমাদের কতগুলি সংখ্যা আছে সেটা গনি কাউন্ট করি তাহলে আমরা দেখব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন সো দ্য নাম্বার অফ ভ্যালুজ এন এনের ভ্যালু কিন্তু এখানে নাইন 
তাহলে অড এর ক্ষেত্রে মিডিয়ানের সূত্র কি মিডিয়ানের সূত্র হচ্ছে যে আমাদের যে 9 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 তার মানে কি হচ্ছে 9 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 আমি যা সূত্রের মধ্যে আমার ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখেন এখানে আমরা যা রেজাল্ট পেলাম সেটা হলো ফিফথ ভ্যালু তাহলে ফিফথ ভ্যালুটা হবে মিডিয়ান তো চলুন দেখি ফিফথ ভ্যালু কি এটা হলো এক নাম্বার ভ্যালু এটা দুই নাম্বার ভ্যালু তিন নাম্বার ভ্যালু চার নাম্বার ভ্যালু এই হলো পাঁচ নাম্বার বা ফিফথ ভ্যালু তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি বলতে পারতেছি যে 36 হচ্ছে আমাদের এখানে মিডিয়ান তাহলে আমাদের মিডিয়ান বের করতে পারলাম আমরা খুব সহজে এবার দেখি ইভেন নাম্বারের ক্ষেত্রে দেখুন এখানেও একটা রাশি বা একটা ডেটা সেট দাও আছে সেটাকে আমরা প্রথমে অ্যাসেন্ডিং করলাম ইভেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আটটা সংখ্যা আছে আটটা নাম্বার আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 তো আমরা প্রথমে অ্যাসেন্ডিং করে নিলাম এবং ইভেনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্রটা আছে সেটা আমরা যদি দেখি যে আমরা ঠিক আগের স্লাইডে এই সূত্রটা ছিল এখানে আমাদের মিডিয়ান সমান n by 2 तम भैलु प्लस n by 2 प्लस 1 तम भैलु डिवाइडेड by n ताहले शेखत्रे आमादेर जे मिडियान टा बेर हो बे शेटा होच्छे जे n एखाने ताहले 8 तले 8 by 2 तम भैलु अर्थात 8 by 2 माने 4 तम भैलु आरेक्ट होच्छे n by 2 प्लस 1 तम भैलु तार माने 4 प्लस 1 तम भैलु अर्थात 5 तम भैलु शेटा के आबार दुई दिए भाग कोते होच्छ तो ताहले आमदेर जो दी ए मीडियम टा कैलकुलेट कोरी ताहले फोर्थ तम भालो ऐसे ने किया थे चलो उन देखी फोर्थ तम भालो अच्छे वन टू थ्री फोर तले सिक्सटीन एवं फिफ्थ तम डेटा भालो होच्छे वन टू थ्री फोर फाइव शोतेरो ताहले शोतेरो तो दुटा के आम्र जोक करे दुई दे भाग कोले हलो तेत्रीस � আমরা ডাইরেক্টলি পেয়ে গেলাম 16.5 দেখেন এখানে 16 এবং 17 এর মাঝখানে ঠিক এই জায়গাটাতে 16.5 থাকবে এখানে কিন্তু আমরা 16.5 পেয়ে গেলাম সো আমরা জোড়ের ক্ষেত্রে এবং বিজোড়ের ক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রেই মিডিয়ান বের করতে পারলাম আমরা আগামী ক্লাসে মোড নিয়ে আলোচনা করব शेपोर्चन तो बिरोती भालो थाक पेन धन्नबाद शकल के